Bawa tongkat Dia duduk Balik gedung bertingkat Sementara sebelahnya itu ada anak muda Lagi enak-enak makan jajanan Tiba-tiba tongkat si nenek itu kemudian terpental Kalau akal sehat Ibu Cano mesti menjubutakan tongkat tuh. Ibu yuk Ibu Cano enak-enak baik Menang-menang baik orang gelap menjubutakan tongkat Bentongor apa bentongor? Bentongor itu apa sih bahasa Inggris ya? Ibu Cano kurang aja Wis baru anak wong tua Tongkatnya mencela tanpa diperintah mestinya dia ambilkan kan ya ambilkan tongkat itu kasihkan sama si nenek itu tapi dia kok enak-enakan makan tidak mengambilkan tongkat akhirnya tergopoh-gopoh sang nenek ini bangun bangkit untuk mengambil tongkat setelah tongkat diambil ternyata dari atas gedung ada benda jatuh labruk persis ning lempengane bok tua kema dan di lamon bok tua neora tangi bakal kan ketibanan lamon ketibanan ukurannya wasalam gitu kan? akhirnya karena dia terpaksa mengambil tongkat itu selamat dari musibah saya tanya bocah mau berarti bentong apa belum? ayo berarti bocah bentong apa belum? ini yang disebut bentong membawa hikmah jadi dibalik ke bentong orangnya itu ternyata ada pesan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyelamatkan nyawa sang nenek itu dengan mengutus orang yang bentong terus dulu mau cerita nekan bulan puasa di kali buntu anak wong sing kecolongan motor orang sida konangan tangga ini sing orang terawe udah tiga tahunan yang lewat ya pas Ramadan trawe ana wong kan maling motor. Oh, enggak jadi sebab ketahuan tetangganya yang berangkat trawe. Pagi-pagi dia ngomong, "Untung ente lewat trawe." Oh, trawe untung. Jadi saya tanya, yang berangkat trawe yang punya motor bagus apa enggak? Bagus. Yang enggak trawe tapi menyelamatkan harta benda orang yang trawe bagus apa enggak? Jadi sing bagus yang trawe pasti enggak trawe. Ya? Cuma tidak bisa kemudian kita set begitu. Bapaknya orang terawet, orang lain tanda nggak mau tarik tangga baik. Ini sudah set semacam ini. Jadi ini, tapi ini rahasia, rahasia. Jadi pun terkolan puasa aja terawet kafe bahaya, bahaya. Trawe KB ini keamanan kampung terancam ini. Jadi butuh anak sekolah trawe ini jaga kampung. Mulanya kali gane pai Gusti Allah tidak menggerakkan semua pengon trawe KB, gitu kan? Ternyata memang ada hikmah, ada makna di balik itu semua. Ini kamu kalau kita kemudian berangkat daripada la yasudu sakinun wa la yataharaku mutaharikun illa bi khabarillah wa qadari. Tidak ada sesuatu yang diam pun bergerak pun bahkan sampai jatuhnya setelah apa daun apapun kecuali semua atas jirodah dan kehendak Allah Subhanahu Wataala. Eh, makanya tadi Kiriwan sudah memberikan semangat kepada kita jangan takut corona. Sudah lama kita diancam bahwa Israel senantiasa mengintai kita kita biasa-biasa saja, betul kan? Uslawas suara kita pun telingakan bahwa Israel itu mengintai kita, tapi biasa-biasa saja. Tapi ketika ditakut-takutin corona, kita banyak. Eh, bukan berarti harus takut yang berlebihan. Menantang pun sebetulnya kemudian ya tidak etis juga. Satu sisi kita ikhtiar, kita laksanakan prokes secara standar. Di sisi lain kita juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma balingna Ramadhan ya Allah. Mudah-mudahan kita semua disampaikan umurnya sampai bulan Ramadhan. Belum tentu Pak Bu sekarang sehat walafiat, duduk manis, senyum, saya mencetikan misalnya. Tapi Ramadhan mati siapa mana? 
mulanya ayu pada nita yang mincak sing jagung sebelah tengen sampean siapa hari ini yang duduk sebelah kiri kita siapa yang duduk di depan kita siapa di belakang kita siapa termasuk yang lagi panggung siapa siapa kira-kira yang besok kemudian inna lillahi wa inna ilahi roh tidak ada yang tak aktivitas kita kegiatan kita setiap hari tadi beliau sudah menyampaikan hanya sekitar formalitas ngantri kita kita sejatinya tengah menunggu antrian dan giliran kita wong mati beli kudu sakit ini betul wong mati beli kudu tua ini Wah, jangan ambil musik terus terang saja rambut saya sudah banyak yang putih ha? rambutnya putih-putih si penting sehat rambut si pan putih pan hijau ngurusi teman rambut apa ini? pegawai yang nomor pira ngurusi rambut, rambut harus putih busuk ngulut di sampok ngulut di obat kira-kira ireng jadi apa ada yang begitu bapak-bapak ada yang begitu ngurusi teman rambut pan putih pan apa pan putih si penting sehat Tunggu ada sampai yang gitu ya matuk Pan ireng, pan muncul, pan sikutin murid Udah Daripada matuk, bagah, amat orang urid Sama kok, kemudian sahabat Ali radiyallahu alaihi mengatakan Anna apa inna na'i di dunia yang fikal islam wa ni'matan wa kenikmatan dunia sejatinya cukup hanya dengan nikmat islam saja islam saja kita punya nikmat dari Allah di dunia ini cukup sejatinya kata Sayyidina Ali sebab hanya iman kita islam kita yang akan menghantarkan kita selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi hidup ini dibikin enjoy Jangan membebani, betul. Sebab konon katanya kebutuhan hidup itu sebetulnya sedikit. Yang banyak itu kemauan. Yang banyak kema, kema, keinginan, simakeh kemau. Hari kebutuhannya satu. Mohon maaf, hari wong butuh sendal sepasang apa terlalu pasang? Sepasang, nganggo sendal ku sepasang orang wong. Tapi jujur ni mana bilang pasang sendal? Itu kan? Bajet saya cek anak sendal si bupati kondangan, anak sendal ke bupati rapat, anak si bupati di ngemol, itu kan? Macam-macam, tidak pasang buat. Ini kan sudah melebihi kebutuhan. Kerudung butuhnya berapa kalau pakai kerudung? Satu, itu kebutuhannya. Tapi jujur, anak yang tumpuk di lemari kerudung. Itu kan? Semua mungkin. Jadi mana yang primer, mana yang sekunder, harus kita bedakan di dalam tubuh kita ini. Si paling bokok mau nganggo pakaian, itu yang kantor. Kanggo nutupi out, itu si paling bokok. Itu kan? Ayo, buat apa bu? Penting jilbab, penting apa? Beli ngau katok orang cipa, kan mau cipa orang katok kan? Jadi apa selama kita masih ngau katok bersyukurlah, alhamdulillah, bisa nutupi aurat orang kuat tu cipa, masya alhamdulillah. Sebab yang paling pokok kita sudah tercapai. Pak Punter ngau anting wajib apa orang? Orang wajib. Fikir nanti orang gua anting dosa fikir siapa? Anggo gelang orang wajib, anting orang, orang wajib, jam tangan, jam tangan wajib apa orang? Orang, orang itu berarti orang kepengen, kepengen cuma hari anak hari langkah, tak usah jangan memaksakan. Orang gelang anting orang apa apa kan cuma dosa, betul tak? Apa mana yang aku kali mak gelang orang kata betul tu panjil, mak betul panjang. Itu kan, mulai sebagai oknum kadang-kadang sengaja kalau nak dolar dijawab supaya kapok. Jadi masih mending orang gelangan, orang kalungan, tapi nggak mau kapok bu. Daripada orang kau gelangan kalungan orang nganggo, aku cai tani gitu. Jadi mana ya kok? 
Sehingga kemudian kita tidak terbebani oleh diri sendiri. Kita sedang sedikit kejar oleh kemauan-kemauan kita. Jadi, belum tentu orang yang tanpa secara casing, dia tampil style. Kemudian pikirannya nyaman, pikirannya bunga, bongkong, turun tentu, Pak Bu. Kendaraan mewah, HP-nya HP mahal, tampilannya dengan pakaian-pakaian yang mahal, tapi hatinya bongbong turun tentu. Anak wong suki tapi kupak anak. Keluar kupak yang kira. Jadi ini kuncinya. Jadi kuncinya bagaimana kita kemudian mensikapi kehidupan ini atas bimbingan Al-Quran, kita sedang biasa tersambung signal batin kita dengan irogah Allah subhanahu wa ta'ala inilah kemudian Al-Quran menjadi khorin fit dunia kemudian kita juga memohon kepada Allah Al-Quran jibaga fawafil khabri munisa di alam kubur telah menjadi penghibur kita teman kita ini Wafil kiamat di syafi'ah Kelak ia ambil kiamat Akan berikan syafaat Al-Quran Wa ala sirati nura Di dalam jembatan sirat al-mustaqim Kita juga akan diberikan sinar dengan sinar Al-Quran Wafil jannati rafiqa Di surga kelak Kita akan ditemenin oleh Al-Quran Wa minan nari sifrat wa hijabah Sekaligus Al-Quran menjadi kameng penghalang kita dengan api neraka. Kita doakan mudah-mudahan khotimin khotimat setelah khatam Al-Quran bin, bin Nazar kali ini kita ikut saman watwata dengan pengasuh kita untuk lanjutkan mengaji syukur kemudian sampai pada takfiril Quran bil ghaib mohon doa mudah-mudahan Pondok pesantren kita akan ini senantiasa istiqamah mengasuh santri, membimbing santri sehingga santriwan santriwati putra putri bapa dan ibu sekalian menjadi anak-anak yang solihin solihah. Amin ya robbal. Sepertinya juga kurang bijak kalau saya berlama-lama. Tadi sudah awal sudah saya sampaikan. Kalau ternyata lama saya dianggap tidak konsekuen dan sebagainya, oleh karena itu saya cukupkan silaturahim kita, doa ada kisah kita, bapak Iman suruh sejid dari saya mohon maaf yang sebesar besarnya. Allahul Mufti ilah akhlaq tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.